കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ഏഷ്യയിലെ ടി വിയുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആള് മരിച്ച വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ദുരിതത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമോ അതിലേക്ക് വരാം ഈയിടെ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു സിനിമ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാഹനം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അത് വീണ്ടും അപകടത്തിനിടയായി അതുപോലെ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച ഒരു ബൈക്ക് മൂന്ന് പേര് അത് വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ച മൂന്ന് പേരും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ എനർജിയുടെ അംശം അതിലും ഉണ്ടാവും അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും മരിച്ചവരുടെയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുവാണ് ഇത് അവർ മരണപ്പെട്ടു അവർക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ല അപ്പം ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആ വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഇനിയും ചോദിക്കാം അത് വാങ്ങിച്ചാൽ ദോഷമാണോ വാങ്ങിക്കുന്നവരില്ലയോ മരിച്ച വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളും കൂടെ കാണാൻ അല്ലെ പ്രതിവിധികളും കൂടെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് ദുരിതങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരാം ദുരിതം പല രീതിക്ക് വരാം വേറെ അപകടമാവാം രോഗങ്ങളാവാം വാഹനത്തെ കൊണ്ട് മനഃപ്രയാസമാവാം വാഹനം വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം കേസ് വഴക്കുകളാവാം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം അപ്പം അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വിൽക്കുന്നവർ പരിതടിക്കാണെന്നും അല്ല ഈ വീഡിയോ കേട്ടോ നമ്മൾ അറിവുള്ള വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന വാഹനം നമ്മളൊരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓടിക്കുകയും വേറെ വസ്തു വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ചിലപ്പം ഈ ചില വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പറുകളുടെ വിഷയമായിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊരു വാഹനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ വാഹനം പൂജിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ പൂജ്യം അറുപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ അറുപത്താറ് നമ്പറുള്ളത് ദോഷമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോഴേ എന്തോ ഒരു പോരാഴിക തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂജിക്കത്തില്ല അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ വിഷയമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാനത് ബുക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പൂജിക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് നേരത്തെ പൂജിക്കാതിരുന്നത് നമ്പർ കിട്ടി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പറാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷയമാണ് ഇല്ല കണക്കാക്കിയില്ല ശരി പൂജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജിച്ച് കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എന്ത് വഴിയും വരുന്നത് പോലെ കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതും കൊണ്ട് പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇയാളെ അനിയൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചില നമ്പറുകളിൽ ചില വ്യക്തികൾ മരിച്ച ഇടിച്ചു മരിച്ചതാവാം ചിലപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമാവാം അവർ കാർ കുറച്ച് കിടക്കുന്ന വണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാവാം എന്തായാലും വ്യക്തികൾ മരിച്ച വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഒരു ദൂരദർശനെ കണ്ടൊന്ന് ദൈവാധീനം നോക്കി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും 
ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ നുറങ്ങ് അറിവുകളുമായി ചെറിയ സംവാദ വിഷയങ്ങളുമായി പങ്കുചേരാം കാണാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം